Welcome to our 64th online class for 5th standard mathematics, 11th chapter measurements. Now we are going to see our self practice 11 e okay. First one, express the following as directed. I problem first problem is the I problem okay. 3 by 40 deciliter in ml. ml deciliter milliliter maathanon. Paharinga solution deciliter apra enna maarukkoon centiliter apra milliliter. So deciliter higher than the lower unit ikku pohudh apdina over step in 10 ala multiply pannanon namakku therinjiu. So over step in inge 2 step irukku 10 ala multiply pannanon moodh namakku ebdi irukkoon 10 into 10 100. 1 deciliter inge gaunch kongi inge enna irukku deciliter inge milliliter. So apdi thaa inge irukkoon no chariya. 1 deciliter apdi inge irukkoon no chariya. 1 deciliter apdi inge irukkoon no chariya. 100 milliliter maarudh. Apo nama lho da Question is 3 by 40 deciliter. Apo 3 by 40 deciliter. Apo inga, yethana ml kum maro apo inga 3 by 40 into 100 ml. Sariya, idu kapra cancel panna apo inga cancel panna apo. 10th table ala inga idu 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 cancel panna apo. 4 tens are 40 and 10 tens are 100. Apo balance evlo arukku parunga 3 into 10 30. 30 by 4 ml na arukku. So inga 30 by 4 na nama inna panna laam. Divide panna laam. First to yoshu parunga. இல்லா, ரப் காலத்தில் இந்த மாதிரி try பண்ணுங்க, சரியா, 30 ஏ, 4 ஆல் என்ன பண்ணிரோம், divide பண்ணிரோம், 1st 7 4 is 28, balance எவ்வளவுமா கடைக்கும், 2 கடைக்கும், so நம்ம இங்க point வச்சுடும் அப்படினா, இங்க நம்மிடுடு தேவைக் தகந்த மாது 0's போட்டுக்கலாம், so 0's இங்க கொண்டு ஒரு மோது இங்க எப்படி இருக்கும் 20, 5 4 7.5 ml அப்படின்னு நம்ம மாதிடோம். Next, J problem. J problemல 1 by 4 hectoliter in meterல மாத்தனம். Sorry, hectometer in meterல மாத்தனம். So, hectometer நான் hectometer கட்து என்ன இருக்கும் பருங்க? Hectometer, dagometer, meter. இப்படித்தனமா நம்லுடை unitல வரும். So, hectometer, meter மாரதுக்கு இங்கு 2 steps தேவைப்படுது. So, 1 hectometer equal to 100 meter. So, 1 by 4 hectometer தான் நம்லுடு கொஸ்டின் and 1 by 4 into 100 meter அப்படின் எடுதிடோம் இப்பு cancel பண்டுது cancel பண்ணலா இப்பு 4th tableல 100 வரும் சாது முலைமா cancel பண்ணலா 14 is 4 இப்பு 10 நம்மட்டு யோச்சு பாருங்க 10 என்ன வரும் 2 4s are 8 அப்படின் வருமா 10ல 8 சப்ராக் பண்ணிங்க என்ன remaining என்ன மாருக்கும் 2 அந்த 2 இந்த 0 செய்து 20 இருக்குமா அப்பு how many 4s are 20 5s are 20. So, நம்மல் answer என்னதுமா? 25 meter. அப்படின் மாரிருக்கு. So, 1 by 4 hectometer அப்படிங்கிறது எவ்வளவு மீட்டராமா? 25 meter. அப்படின் மாரிருக்கு. So, ரம்ப சிம்பல் தான் இந்த problem நாம் உங்களுக் தேவா இந்த conversion unit மட்டு நல்ல தெரிந்திருக்கொண்டும் அவளதா. Next, K problem பாருங்க. 1 by 10 kilogram in dagagram. Dagagram இக்கு மாத்தனும். So, kilogramல் இந்த dagagram மாத்தனும் Kilogram, Hectogram, Dagagram. அப்போ, 1 Kilogram கிறது, எத்தனை Dagagram மாருது? 100 Dagagram மாருது. So, நமக்கு இங்க 2 step இருக்கது நால் 10 into 10, 100 அப்படின் சொல்டு போட்டுகுறோம். இப்போ, பார்த்தீங்கள் விடின்னா, 10 Kilogram equal to 1 by 10 into 100 Dagagram. 110 is 10, 10 tens are 100. அவளதா, முடிஞ்சிடு. So, 1 into 10, 10 Dagagram. So, மாதிட்டோமா, So, 1 by 10 kilogram அப்படிங்கிறது 10 dagagram அப்படின்ன மாரியிருக்கு. Next, L problem பாருங்க, 1 by 20 liter in deciliter அப்படின்னா, liter deciliter மாருது, liter அப்படி deciliter, ஒரே ஒரு ச்டப்புதான், 1 liter equal to 10 deciliter, அப்பு 1 by 20 liter equal to 1 by 20 into 10 deciliter, சரியா, so இப்பு cancel பண்லாமா, 10th table அல்லுனா, 0, 0 cancel ஐடும் உள்ளதா, அப்பு 1 into 1, என்னதுமா, 1 into 1, 1 by 2 deciliter. Okay, வா, அப்போ, 1 by 20 liter அப்படிங்கிறது, 1 by 2 deciliter மாருது. Next, second problem பார்க்கலாம். இங்க இருக்கு problemலாம் புரிஞ்சுகிட்டீங்க என்ன, எல்லாம் இதே model தாமா, இதே இதிலதான் நம்ம பண்ணப் போரும். Second one, Shalini bought 5 kg, 544 gram of flour. சாலினி வந்து எவ்வளவு flour, எவ்வளவு மாவு வாங்குரா, அப்படினா, 5 kg, 544 gram of flour வாங்குரா. She used 1 by 6 of the floor in making buns. Buns prepare பண்டிரது காக, இந்த floor use பண்டிரா, எவ்வளவு floor use பண்டிரானா, 1 by 6 of the floor, இந்த 5 kg, 
544 grams 5 kg 544 grams la 1 by 6 of the fraction of flour vandu buns kaga use pandra appo ungalku inga first question kekranga enna appadina how much flour in gram did she use as for making bun appo in the kilogram in the kilo weight of flour la evlavu weight of flour vandu buns kaga use pandra appdin solradhu first question Next, second question paharunga. If each bun uses 1 by 12 of the flour, what is the weight in gram of each bun? Ipoh, uh, for example, we will add a total of 5 kg. We will add 2 kg of flour and buns prepare. Who is the Shalini? 2 kg of flour and buns prepare. Then, the 2 kg of flour, uh, some of the buns will make. Then, how many grams of flour is in one bun? Gram of flour? எவ்வளவு ஃப்ளோர்ஸ்னா எவ்வளவு மாவு அதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது கொஸ்டின் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மொத்தமாக இருக்கிறத வச்சு அதில் எவ்வளோ மாவு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் இதில் ஒரு ஆன்சர் கிடைக்குதும் இல்லையா அதை வச்சுக்கிட்டு ஒன் பை டுவெல் ஆஃப் தி ஃப்ளோர் வந்து பண்ணுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதோட வெயிட் எவ்வளோன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் வெயிட் ஆஃப் ஃப்ளோர் மொத்தமாக அவங்க இப்போ எவ்வளோ மாவு வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க 5 kg 544 ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் கிராம் இதை நம்ம மொத்தமாக கிலோகிராமுக்கு மாற்றலாம் எப்படி மாற்றலாம் கிலோகிராமுக்கு அதை தானே கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அப்போ ஃபைவ் தான் கிலோகிராம் தான் ஃபைவ் முடிஞ்சோடனே பாயிண்ட் வச்சுருங்க ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் கிலோகிராம் அப்படின்னு மாறிடுது இப்போ கொஸ்டின் நம்மளோட ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன வெயிட் ஆஃப் ஃப்ளோர் யூஸ்டு ஃபார் மேக்கிங் பன்ஸ் பன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாவில் இருந்து எவ்வளவு மாவு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு நமக்கு கொடுத்த ஹிண்ட் என்னது ஃப்ராக்ஷனில் கொடுத்துருந்தாங்க ஒன் பை சிக்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபோர் கிலோகிராம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நமக்கு ஆஃப்னாலே தெரியும் அது என்னதுமா ஆஃப்னா மல்டிபிளிகேஷன் ஸோ ஒன் பை சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபோர் அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணணும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் பாருங்கள் சிக்ஸ்த்து டேபிளால் கேன்சல் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு இங்கே பாயிண்ட் இருக்குன்னே கன்சிடர் பண்ணாதீங்க இப்போ நீங்கள் ஃபிஃப்டி ஃபைவாகவே இங்கே கன்சிடர் பண்ணுங்கள் ஒன் சிக்ஸ் 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 முதல்ல நான் ஃபிஃப்டி ஃபைவாக யோசிக்கிறேன் அப்போ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் நான் கேன்சல் பண்ணும்போது நைன் சிக்ஸ் ஆர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் வருமா அப்போ ஃபிஃப்டி ஃபைவ்லேருந்து இந்த ஃபிஃப்டி ஃபைவ்லேருந்து நைன் சிக்ஸ் ஆர் ஃபிஃப்டி ஃபோருங்கிற அந்த ஃபிஃப்டி ஃபோரை சப்ராக்ட் பண்ணால் மிச்சம் ஒன் கிடைக்கும் அந்த ஒன்னும் ஃபோரும் இப்போ உனக்கு ஃபோர்டீன் இருக்குது அப்போ செகண்ட் சிக்ஸ்த் டேபிளில் ஃபோர்டீன் வராது ஆனால் டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் அப்படின்னு வரும் அப்போ இந்த ஃபோர்டீனில் டூ பேலன்ஸ் இருக்குது அந்த டூ இந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர் சேர்ந்ததுன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு உங்களுக்கு இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் எனது ஃபோர் சிக்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ இப்போ பாயிண்ட் வைக்கணும் இங்கே பார்த்தீங்க இங்கே கிலோகிராமில் தான் இருக்குது ஆக்சுவலாக இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ டிஜிட் தள்ளி உங்களோட ஆன்சர்லேயும் பாயிண்ட் வைக்கணும் இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் டூ ஃபோர் கிலோகிராம் அப்படின்னு இருக்குது நமக்கு கேட்டிருந்த ஆன்சர் எப்படி கேட்டிருந்தாங்க வெயிட் ஆஃப் த ஃப்ளோர் யூஸ்ட் ஃபார் மேக்கிங் பன்ஸ் இன் கிராம் ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருந்தாங்க இன் கிராம் கணக்கில் தான் அவங்க கேட்டிருந்தாங்க அப்படி தானேம்மா அப்போது நம்ம கிலோகிராமாக கிராமாக மாற்றணும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே கிலோகிராமே இல்லை இப்போ ஒன் இன்ட்டு இந்த நம்பர்னால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் டூ ஃபோர் கிலோகிராம் அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் இல்லை கிலோகிராமே இல்லை அப்போ என்ன தான் இருக்குது இங்கே இருக்கிறது தான் என்னது கிராம் ஸோ உங்களோட ஆன்சர் இங்கே என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிராம் சரியா ஸோ நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிராம் ஆஃப் ஃப்ளோர் வந்து இந்த பன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நம்மளோட நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னவாக இருந்துச்சு ஸோ இப்போ பன்ஸ் ப்ரிப்பர் பண்ணிட்டாங்க அப்போ ஒரு பன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஃப்ளோர் தேவைப்படும்னு கேட்குறாங்க அப்போ வெயிட் ஆஃப் ஃப்ளோர் இன் ஈச் பன் இன் கிராம்ஸ் இங்கே கிராம் கணக்கில் தான் அவங்க கேட்குறாங்க சரியா ஸோ அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்க ஒன் பை டுவெல் ஆஃப் தி பன்ஸ் ஸோ ஒன் பை டுவெல் இன் ஆஃப் எவ்வளவு கிராம் ஆஃப் இது நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிராம் இந்த கிராமில் ஒன் பை டுவெல் ஆஃப் தி கிராம் வந்து ஒரு பண்ணுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ அதோட வெயிட் எவ்வளவு அதாவது ஃப்ராக்ஷனில் கொடுத்துட்டாங்கடா இவ்வளவு கிராம் ஆஃப் ஃப்ளோரில் ஒன் பை டுவெல் ஆஃப் தி ஃப்ளோர் வந்து ஒரு பண்ணுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஃப்ராக்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃப்ராக்ஷனை ரிலீவ் பண்ணி நம்ம கிராம் கணக்கில் கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அகெயின் ஒன் பை டுவெல் இந்த ஆஃப்ங்கிறது மல்டிபிகேஷனாக மாறும் இந்த நைன் ஹண்ட
நாம் இருக்கக்கூடிய த்ரீ ப்ராப்ளம்ஸ் இதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ஹாவ் டு டூ இட் அஸ் ஹோம் ஒர்க் ஸோ செல்ஃப் ப்ராக்டிஸ் லெவன் கி பேஜ் நம்பர் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் எக்ஸ்பிரஸ் எஸ் டேரக்டரில் நம்ம லாஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர் ப்ராப்ளம் முடிச்சிட்டோம் ஸோ இதே மெத்தட் தான் மேலே இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்க்கும் ஓகேவா ஸோ அது ஹையர் யூனிட்லேருந்து லோயர் யூனிட்டுக்கு போனுச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் லோயர் யூனிட்லேருந்து ஹையர் யூனிட் போனுச்சு அப்படின்னா அதை டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருந்துருக்கணும் அவ்வளோதான் அது மட்டும் தெரிஞ்சிருந்தால் இந்த சம் எல்லாமே நீங்கள் பண்ணிடலாம் அண்ட் செகண்ட் ப்ராப்ளம் நம்ம பண்ணிட்டோம் தேர்ட் ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் ப்ராப்ளம் இட்ஸ் ஹோம் ஒர்க் ஃபார் யூ ஸோ ப்ராப்ளமை ரீட் பண்ணிவிட்டு கேர்ஃபுல்லாக இந்த சம்ஸை முடிச்சுருங்க நெக்ஸ்ட் ஸோ ஆல்ரெடி மென்டல் மேக்ஸ் முடிஞ்ச அளவுங்க செஞ்சு பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இது ஃபில்லப்ஸ் தாம்மா இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா மீட்டர் மில்லிமீட்டராக மாறுது ஸோ மீட்டர் மில்லிமீட்டராக மாறுன்னா எத்தனை ஸ்டெப் மூவ் ஆகணும் ஹையர் ஹையர் யூனிட்லேருந்து லோயர் யூனிட்டு போகுது ஸோ மீட்டர் கேட்டது என்னெல்லாமா இருக்கும் டெசிமீட்டர் சென்டிமீட்டர் மில்லிமீட்டர் அப்போ த்ரீ ஸ்டெப் அப்படின்னா தௌசண்ட்னு கிடைக்கும் அப்போ செவன்டீனையும் நம்ம தௌசண்ட்னால் மல்டிபிள் பண்ணால் அது மில்லிமீட்டருக்கு மாறிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இந்த ப்ராப்ளம் பண்ணிடுவீங்க மீட்டருக்கு மாறுற சொல்லியிருக்காங்க இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெசிமீட்டர் சென்டிமீட்டர் மில்லிமீட்டர் ஸோ டெசிமீட்டருக்கு முன்னாடி தான் மீட்டர் இருக்கும் அப்படி தானேம்மா ஸோ மீட்டர் இங்கே கொடுக்கல இங்கே கொடுத்துருக்கிறது மீட்டரில் மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இங்கே எழுதுறது ஃபஸ்ட்டு மீட்டர் டெசிமீட்டர் சென்டிமீட்டர் மில்லிமீட்டர் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படி தானே இப்போ மீட்டர்னே இங்கே ஒன்று இல்லை ஆனால் டெசிமீட்டர் இருக்குது செவன் சென்டிமீட்டர் இருக்குது த்ரீ மில்லிமீட்டர் இருக்கு எயிட் அதெல்லாம் இங்கே கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் மீட்டர் அவங்க கொடுக்கல ஸீரோ ஸோ மீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ண சொன்னால் மீட்டர் முடிஞ்சோடனே பாயிண்ட் வச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ எயிட் மீட்டர் அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் தென் இதை ட்ரூ ஆஃப் ஃபால்ஸான்னு சொல்ல சொல்கிறாங்க இதை பாருங்கள் இது கிராம்னு முடிஞ்சிருக்கு அப்போ எது கிராம்னு முடியும் இந்த ஒன்று தானே ஃபார்ட்டி த்ரீ தானேமா கிராம்னு முடியும் அப்போ ஃபார்ட்டி த்ரீ கிராம்னு முடியுதுன்னா இந்த ஃபைவ் வந்து என்னவா இருக்கணும் டெசி கிராம் அப்புறம் இங்கே ஒன்கிறது என்னவாக இருக்கணும் சென்டிகிராம் ஆனால் இங்கே அப்படியா இருக்குது பாருங்கள் இந்த த்ரீங்கிறது கிராம்னு முடிஞ்சிருக்கும் ஃபோருங்கிறது டெகாகிராம் தான் இது டெகாகிராம் இது கிராம் இது டெசிகிராம் இது சென்டிகிராம் ஆனால் இங்கே சென்டிகிராமை ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சொல்லுங்கள் இது ட்ரூ ஆஃப் ஃபால்ஸா ஸோ அப்சல்யூட்லி இது என்னம்மா ஃபால்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க கிராம்னு இங்கே இருக்கிறதுனால எது கிராம்னு முடியுதோ அதுக்கடுத்து தான் பாயிண்ட் வைப்பாங்க அப்போ த்ரீ தான் கிராம் அப்பவும் கிராமுக்கு முன்னாடி டெகாகிராம் இது டெசிகிராம் இது சென்டிகிராம் இங்கே ஒன்றுன்னு இருந்துச்சுன்னா அது ட்ரூவாக இருந்திருக்கும் ஜீரோன்னு இருந்ததுனால அது வந்து என்ன ஆயிடுச்சு ஃபால்ஸ்னு ஆயிடுச்சு ஸோ இதை வந்து சென்டிமீட்டரில் முடிக்க சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் சென்டிமீட்டர் அதுக்கடுத்து என்ன இருக்கணும் மில்லிமீட்டர் ப்ளஸ் செவன் மில்லிமீட்டர் இது ரெண்டு ஆட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ தனியாக இங்கே செஞ்சு பாருங்கள் சென்டிமீட்டர் மில்லிமீட்டர் ஸோ டூ எயிட்டு அப்புறம் மில்லிமீட்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க செவன் சென்டிமீட்டர் கொடுக்கல ஜீரோ அப்போ போட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணி அதோட ஆன்சரை சென்டிமீட்டரில் அதாவது டெசிமலில் கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் வாட் யூனிட் ஆஃப் லென்த் இஸ் ஒன் பை தௌசண்ட் மீட்டர் ஒன் பை தௌசண்ட் மீட்டர் அப்படிங்கிறது என்ன யூனிட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த கன்வர்ஷன் டேபிள் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது தான் அப்படி தானம்மா அவங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ஒன் பை தௌசண்ட்ங்கிறது யூனிட்டில் எத்தனை மீட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அப்படி தானம்மா வெறும் தௌசண்ட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது கிலோமீட்டர் ஹண்ட்ரட்னா ஹெக்டோமீட்டர் டென்னா டெகா ஒன்னுனா மீட்டர் ஸோ இது எல்லாமே மீட்டர் அப்படிங்கிற கன்சிடன்சி தான் கொண்டு வரணும் அப்போ ஒன் பை தௌசண்ட்ங்கிறது இங்கே எவ்வளவு மில்லிமீட்டர் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஒன் இங்கே மீட்டர்னு கொடுத்ததுனால இதை மில்லி மீட்டர்னு சொல்கிறோம் சப்போஸ் இது கிராம்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா மில்லி கிராம் லிட்டர்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா மில்லி லிட்டர் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணி ஆகணும் நெக்ஸ்ட் போட் இயர் டெசிமல் பாயிண்ட் டூ ஈச் மேக் இயர் ஸ்டேட்மெண்ட் ரீசனபிள் ரீசனபிளாக கொண்டு வரணும் சம் சில்ட்ரன்ஸ் ஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் டால் அப்படின்னா மீட்டரில் எழுதும் போது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா இது டெசிமீட்டர் இது மீட்டர் இப்போது ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அப்படின்னு இருக்குன்னா சென்டிமீட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க அப
டெகாகிராம் அப்புறம் இந்த நயன் வந்து ஹெக்டோகிராம் இந்த டூ வந்து கிலோகிராம் அப்படி தானேம்மா இங்கே கிலோகிராமில் தானே கேட்டிருக்காங்க அப்போ நம்ம என்ன எழுதுவோம் இங்கே இருக்க நம்பர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது அப்படி எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு இங்கே டூ தான் கிலோகிராம் நமக்கு தெரியும் அப்போ டூ முடிஞ்சோடனே இங்கே பாயிண்ட் வச்சுருங்க அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் எ கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் கண்டைன் அபவுட் டூ டுவெண்ட்டி எம்எல் ஆஃப் வாட்டர் இதை லிட்டரில் சொல்லிடுறாங்க இப்போ இது எம்எல் அப்படின்னா இது வந்து என்னது இது எம்எல் அப்போ இது வந்து சிஎல் இது வந்து டிஎல் இங்கே லிட்டர் கொடுக்கவே இல்லை அவங்க அப்படி தானே அப்போது டூ டுவெண்ட்டிங்கிறத எழுதிக்கோங்க லிட்டர் அவங்க கொடுக்கல அதனால நம்ம ஜீரோ போட்டுக்கிறோம் ஸோ லிட்டர் முடிஞ்சோடனே டாட் வச்சுட்டா அது வந்து என்னவாயிடும் லிட்டருக்கு கன்வெர்ட் ஆகிடும் அப்படிங்கிறது ஸோ நெக்ஸ்ட் த விங்ஸ் பேன் ஆஃப் த பட்டர்ஃப்ளை இஸ் செவன்டி செவன் மில்லி மீட்டர் இட்ஸ் ஹைட் இஸ் செவன் சென்டிமீட்டர் விச் இஸ் கிரேட்டர் அண்ட் இட்ஸ் விங்ஸ் பேன் ஆர் இட்ஸ் ஹைட் அந்த விங்ஸ் பேன்னா அதோட இறகு அந்த அந்த இறகு மட்டும் செவன்டி செவன் மில்லிமீட்டராக இருக்குது அதோட ஹைட்டு செவன் சென்டிமீட்டராக இருக்குது அப்போ இதில் எது பெருசுன்னு கேட்குறாங்க இந்த செவன்டி செவன் மில்லிமீட்டரை சென்டிமீட்டராக மாற்றுங்க எப்படி மாற்றுவீங்க இது மில்லிமீட்டர் இந்த செவன் மில்லிமீட்டர்னா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது சென்டிமீட்டர் அப்படி தானே அப்போ செவன் பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர்னு இருக்கும் இது செவன் சென்டிமீட்டர் தான் ஸோ பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம் எது நம்மளுக்கு பெருசாக இருக்குது விங்ஸ் பேன் தான் பெருசாக இருக்குது ஸோ அந்த விங்ஸ் பேன் தான் கிரேட்டர் அப்படிங்கிறத இங்கே எழுதணும் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நீங்கள் அடுத்து சேலஞ்ச் அப்படி நீங்களாக செஞ்சு பாருங்கள் ஸோ சேலஞ்சுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறத நீங்களாக ரீட் பண்ணி செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு முடிதான்னு பாருங்கள் இல்லைனா அடுத்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் லாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிட் யூ நோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் இதுதான் இருக்கிறதுலேயே ஸ்மாலஸ்ட் நம்பராக தட் கேன் பி எக்ஸாக்ட்லி டிவைடட் பை ஆல் தி நம்பர்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் டு டென் ஒன்ல இருந்து டென் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப் டு டென் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய நம்பரா நம்பர் எல்லாத்தாலையும் இதை என்ன பண்ண முடியுமா டிவைட் பண்ண முடியுமா ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னா இதை ஒவ்வொன்றையும் செக் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் டிபிசிபிலிட்டி ரூல் படிச்சுருந்துருப்பீங்க ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி இங்கே இருக்க அந்த நம்பர்ஸ்க்கெலாம் இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி பாருங்கள் Now we are going to see our new chapter, Basics of Geometry, 12th chapter, okay, wow. So, this is already you have to learn the things that you have to learn. So, what are you going to learn about this? If you look at this, you have a diagram. In this diagram, we have to say, 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 லைன் செக்மெண்ட் லைன் ரே இந்த மாதிரி தான் நம்ம படிச்சு வந்திருப்போம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சன் இருக்குது சன்னை சுற்றி என்ன இருக்குது ரேஸ் இருக்குது ஸோ கிரிக்கெட் விளாடுறாங்க அதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டெம்ஸ் எப்படி இருக்குது அதில் லைன்ஸ் எப்படி ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க இது எல்லாமே நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மார்க் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாயிண்ட் இங்கே பாயிண்ட் ஷேப்பில் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் சன் ரேயா ஸ்டம்ஸா லொக்கேஷன் ஆஃப் த பிளேயரா ரோடா கிரிக்கெட் பிச்சா பாயிண்ட்னாலே பொதுவாக அதுக்கு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு லொக்கேஷனை அவங்க பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி காக்கணும் பாடணும் இந்த பையன் இங்கே தான் இருக்கான் இல்லை இந்த பொருள் இங்கே தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி காட்டுவோம் ஸோ அதுக்கு தான் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ நம்ம பாயிண்ட்டுங்கிறத இங்கே எங்கே யூஸ் பண்ணலாம் லொக்கேஷன் ஆஃப் த பிளேயர்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் லைன் செக்மெண்ட் லைன் செக்மெண்ட்னால் என்ன போத் அதாவது ஒரு லைன் அதோட ரெண்டு சைடுமே என்ன பண்ணியிருக்கணும் பாயிண்ட்டால் இருக்கணும் போத் ஏ ஸ்டார்டிங்கும் என்டிங்கும் பாயிண்ட் இருக்கணும் அதுதான் லைன் செக்மெண்ட் அதாவது அந்த லைனை வந்து நம்ம நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியும் லைன் செக்மெண்ட்டை மெஷர் பண்ண முடியும் லைனை மெஷர் பண்ண முடியாது சரியா ஸோ இங்கே லைன் செக்மெண்ட் என்னவாக இருக்கலாம் பாருங்கள் சன்ரே கிடையாது ஸ்டெம்ஸு வச்சுக்கலாம் ரோடு ஓகே அண்ட் தென் கிரிக்கெட் பிச்சு ஸோ இதில் எதை நம்ம எடுத்துக்க முடியும் ஸோ லைன் செக்மெண்ட்னால் ஸ்டார்டிங்கும் இருக்கும் எண்டிங்கும் இருக்கணும் அப்படி தானேம்மா ஸோ அப்படி இருக்கிறது வந்து ஸ்டம்ப்பு தான் ஸ்டம்ப்பு தான் இவ்வளோ லென்த்தில் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்ல முடியும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைன் லைன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து ஸ்டார்டிங்கும் அதாவது ஸ்டார்டிங்கும் தெரியாது எண்டிங்கும் தெரியாது அப்படிப்பட்டது தான் லைனு ஸோ இங்கே நம்ம என்னென்னு வச்சுக்கலாம் இதை ரோடுன்னு வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ரே ரே வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்கும் எண்டு பாயிண்ட் இருக்குது அது அங்கேருந்து போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆரோ
ओके स्टूडेंट्स इधर रिवाइज पनी बच्चों को अंगा नेक्स्ट क्लास ला बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री दाम पाक बरों सो वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास थैंक यू